直帰人気。昔、禅宗の僧、無双国士は、一人で美濃の国を旅をしていたが、山中で道に迷い、人影も見当たらず、長い間途方に暮れてさまよい歩いた。いよいよ、今夜の宿は見つからぬ、と諦めかけたとき、沈みゆく夕日の最後の光に照らされた丘の頂に暗室が見えた。暗室は僧が一人で山にこもる小屋で朽ち果てた様子だったが、それでもすがりつく思いで暗室へ急いだ。暗室にたどり着くと中には年を取った僧が一人住んでいた。無双国士はその老僧に一夜の宿を買うた。すると老僧はその願いをそっけなく断り、代わりに近くの谷にある里まで行けるようその道筋を教えてくれた。そこに行けば食べ物も恵んでくれるはずだ。と言った。無双国士は、やっとの思いで山を下ると、十二足らずの百姓の村があった。村尾さんの家を訪ねた無双国士は、親切な出迎えを受けた。無双国士が着いたとき、大座敷には四五十人の人が集まっていたが、小さな別室へ案内され、すぐに食べ物と床が準備された。疲れ果てていた無双国士は、じきに横になった。ところが、夜半近くになって、隣の部屋から聞こえてくる、嘆き、悲しむ声に、目を覚ました。やがて、薄まがそっと飽き、灯明を片手にした若者が部屋へ入ってきた。うやうやしくお辞儀をすると、無双国士に言った。お坊様、誠に申し上げますのもつらいのですが、私は昨日まではこの家のただの長男でございましたが、今は、一家の主として、この家を取り仕切る身の上となってしまいました。お坊様がお付きになりましたときは、いかにもお疲れの様子でございましたので、ご窮屈な思いをおかけしてはと思い、父親が数刻前に亡くなりましたことを黙っておりました。隣の部屋でご覧になりましたものは、皆この村の衆で、個人にお別れをするために集まったのでございます。皆はこれから一里ほど離れた隣村へ参ります。と申しますのは、この村では死人が出た夜、皆誰一人、村に残ってはならないという習わしがあるのでございます。それできちんとお供え物をしお経をあげました後、皆は仏様だけをここへ置いて立ち去るのでございます。そうしますといつも決まって泣き殻が一人残された家で、奇怪なことが起こるのでございます。そうした次第でございますから、お坊様も私どもと一緒にお立ち退きになられた方がよろしいかと存じます。隣村でもあなた様のお宿はきちんと用意いたします。しかし、
。もしもお坊様が鬼も幽霊も恐ろしくない。亡きと二人きりで残ってもよい。とのお申しでございましたら、どうぞこの粗末な家をご自由にお使いくださいませ。ただ、この家に今晩泊まろうというものは、お坊様の他にはおりませぬ。その点、何とぞご了承くださいませ。無双国士は答えた。ご親切な心遣い、温かいおもてなし、誠に片付けない。私がお宅に着きましたとき、お父上のご不幸のこと、もしお話しくださいましたなら、多少疲れていたとはいえ、これでも僧侶の端くれ、お勤めを果たせたかと存じます。もし、一言おっしゃっていただけましたならば、皆様がお立ち退きされる前に、お経をあげることもできたでしょうに、残念なことをいたしました。と、なりました以上、皆様がお立ち退きになりました後で、お経をあげさせていただくことといたしましょう。そして、明朝まで仏様のそばでお勤めをさせていただきます。ここに一人居残ると物騒な目に遭うというお話はよくわかりませんが、しかし、私は僧侶の身、鬼も幽霊も恐れることはございません。私の身につきましては、何とぞご心配くださいますな。若者は、無双国士の言葉が、よほど嬉しかったらしく、心から丁寧に礼を述べた。そして、無双国士の、思いやりのある約束の言葉を、伝え聞いた身内の者や、隣の座敷に集まった、村の衆が次々と挨拶にやってきた。その挨拶が済むと若者は言った。それではお坊様、お坊様をお一人で残して大変恐縮でございますが、私どもおいとましなければなりません。この村の習わしでは、私ども村人は誰一人、今夜、ここに、夜半過ぎて居残ることは、できないのでございます。私ども、何のお世話もできかねますが、ご親切なお坊様、何とぞ、お体に十分、お気をつけくださいませ。また、もしも、私どもの留守中に、何か奇妙なことをご覧になりましたら、私どもが朝戻りましたとき、ご覧になられたことをお聞かせくださいませ。それから無双国士を残し、皆その家を立ち去った。無双国士は仏様が安置された座敷へ向かった。決まり通りのお供え物が仏様の前に備えられ、お灯明が上がっていた。無双国士はお経を唱え、一人で法要を営み、それが済むと木葬に入った。そして数時間座禅を組んだ。人気のなくなった村は物音一つしなかった。夜も更けて、しんしんと静まり返った頃、何か大きな物陰が一つ、音もなく部屋へ入ってきた。無双国士は我が身から声を立てることも、体を動かすこともできず、力が抜けていくのを感じた。
その物陰は両手で持ち上げるかのように亡きを抱いてガツガツむさぼりくったそれは猫がネズミを食うよりも素早かった頭から食い始めて何もかも髪の毛も骨も強肩びらまで食い尽くすとお供え物に手を出しそれもまた食い尽くしたそれから来た時と同じように音もなくすっと去っていった村人が翌朝帰ってきた時無双国士は皆の帰りを家の戸口で待ち受けていた。皆次々と無双国士に挨拶し、座敷へ上がって辺りを見渡したが、誰一人泣き殻やお供え物がなくなっていることに驚いた様子はなかった。若者が無双国士に言った。お坊様はきっと夜中に、不快なことをご覧になりましたでしょう。皆、お坊様の身の上を案じておりました。ご無事で、お怪我もないご様子、嬉しく存じます。できましたら、私どももご一緒に家に残りたかったのですが、ご存知の通り、村の習わしによりまして、死人が出た夜は、皆、仏様だけを残して、この村を立ち退くという厳しい掟になっております。それを守りませんと、その時はいつも何か大きな不幸が続いて起こります。この掟を守りました時は、いつも泣き殻もお供え物も皆の留守の間に、消え失せるのでございます。もしやお坊様はそのわけをご覧になったのではございませんかそこで無双国士は何か恐ろしい姿をしたもののけが泣き殻のあった座敷に入り込み泣き殻もお供え物もむさぼり食った様を話した。その話を聞いても、村人は驚いた様子はなかった。若者はこう言った。お坊様のお話は、昔から言い伝えられてきた話に、ぴったりでございます。そこで、無双国士が尋ねた。丘の上のあのお坊さんは、皆さん方の家で死人が出たときに、葬式を挙げてはくださらないのですかどのお坊様ですかと若者は答えた。昨晩、この村へ泊まりに行くよう、私に道を教えてくれた坊さんです。と、無双国士が答えた。私は、向こうの丘の上の、お年寄りの僧の暗室を、尋ねたのですが、宿を断られ、ここへ来る道を教えてもらったのです。村人はその話を聞いて、不思議そうに顔を見合わせ、一瞬押し黙った。若者が言った、お坊様、あの向こうの丘の上には、誰も、お坊様も住んではおりませぬ。暗室もありませぬ。何代もの間、この近所に住み着いてくださったお坊様は、おりませんのです。無双国士は、もうこれ以上何も言わなかった。自分を親切に迎えてくれた、この里の人たちが、自分が何かに化かされたのだと
思っていることが垣間見えたからであるしかし一同と別れの挨拶を交わし道筋についてしかるべき教えを請うと無双国主は今一度あの丘の上の暗室へ行こうそして自分が本当に化かされたのかどうか確かめようと決心したその暗室は難なく見つかったすると今度は老僧の方が無双国主を案の中へ招き入れた無双国主が中へ入ると老僧はおずおずとひれ伏したお恥ずかしい次第でございます。まことにお恥ずかしい。なんともまた、お恥ずかしい限りでございます。と苦しそうな声を立てた。いやいや、私に一晩の宿をお断りになったからといって、そう恐縮なさるには及びません。それに、あなた様は、向かう村へ行く道を、教えてくださいましたおかげで親切なおもてなしを受けましたそれにつきお礼を申し上げます実は私はどなたにも宿をお貸しできぬ身の上でと老僧が答えた私が恥じりましたのは宿をお断りしたからではございません恥じ入りましたのは、あなた様が必ずや、私めの真の姿をご覧になったに、相違いないと思うからでございます。昨晩、あなた様の目の前で、亡きをむさぼり食い、お供え物をむさぼり食ったのは、他ならぬ、この、私めでございますお坊様この私めは人肉を食う直人気何とぞお笑れにください一体何でこのような様になったのかそのひた隠しに隠してまいった罪を申し上げ懺悔するのをお許しくださいませずっとずっと以前のこと私はこの人気のない地方でそうをしておりました周囲何里もの間も私のほかに坊様は一人もおりませんでしたそこで当時は山の住民が誰か死にますと皆亡くなった人の亡骸をここまで時には何里という道のりを山を越えて担いできたものでございますそれというのもお経をあげてもらうためでございましたしかし私はお経を唱えるのも法事を営むのもただただ夜あたりの方便としてやってまいりまりした心の底ではこの坊主の食で得られる食べ物や着物のご利益のみを思っておりましたその罰当たりな不信心のたたりで死ぬや否や直人気の姿に生まれ変わったのでございますそれからというものをこの辺りで死人が出ればその死体をその亡きをむさぼり食って生きるという因果なことになってしまいましたどの人もこの人も昨晩ご覧になりましたのと同じように食い尽くさねばなりませぬお坊様何とぞこの私めを憐れんで、背が利くようを営んでくださいませぬか
お願いでございます。何とぞ、あなた様のご祈祷のお力で、この恐ろしい業から、私めが早く抜け出すことができるよう、何とぞ、何とぞ、お助けくださいませ。そう頼むと、見る間に老僧は書き消え、また、暗室も消え失せた。ふと気づくと、無双国師は、ただ一人、背の高い草むらの中で、苔むした古い墓の傍らに、ひざまずいていた。苔むした古い墓は、どうやら、塔の昔に亡くなった、お坊様の墓のようであった。